جی یہ وہ سوال ہے جو ابتدا میں بھی ہوا کہ ایک خاتون کی جو گواہی ہے وہ کیوں عادی رکھی گئی ہے خاتون کی گواہی بالکل عادی نہیں ہے دیکھیے جو یہی ہے کہ ایک چیز کو جس کانٹیکس میں وہ ہوتی ہے بعض اوقات اٹھا کے ہمارے ہاں کہیں سے کہیں لوگ پہنچا دیتے ہیں گواہی کی دو قسمیں جو شہادت ہے وٹنس ہے گواہی ہے دو قسمیں ایک یہ ہے کہ جرم کی گواہی نہیں ایک جگہ پر ڈاکہ پڑ گیا ہے چور آ گیا ہے کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اس میں گواہ کا انتخاب ہم نہیں کرتے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکو سے درخواست کی جائے کہ بھائی ذرا جانا اور وہاں ایک مرد اور دو عورتوں کو لے آنا پہلے تاکہ وہاں گواہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مرد ہوں وہ گواہی دینے کے لیے ہو سکتا ہے عورتیں گواہی دینے کے لیے ہوں ہو سکتا ہے کسی بچے کی گواہی ہو اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کبھی تعزیرات پڑھیں یہ جو فیصلوں کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ بعض ججوں نے مثلا ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں ایک میجسٹریٹ نے بیل کی گواہی پر فیصلہ کیا آپ کہیں گے تو میں واقعہ سناؤں گا حیرت انگیز واقعہ بیل کی گواہی پر فیصلہ کیا علامہ اقبال کے جو فرزن تھے ڈاکٹر جاوید اقبال وہ ایک زمانے میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس رہے ہیں خود انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک جوتے کی گواہی پر فیصلہ کیا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یعنی سرکم سٹانشل ایویڈنس مل جاتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں تو جرائم کی گواہی کے بارے میں اسلام نے صرف ایک معاملہ ہے جس میں پابندی لگائی ہے اور وہ پابندی کیا لگائی ہے وہ یہ کہ آگ اگر آپ کسی پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں تو چار گواہ لائیے اس میں بھی کوئی مرد عورت کا کوئی فرق نہیں کیا باقی کوئی پابندی نہیں ہے یہ جج کا کام ہے وہ فیصلہ کرے گا ایک مرد کی گواہی قبول کرنی ہے دو کی کرنی ہے ایک عورت کی کرنی ہے بچوں کی کرنی ہے اس کو مطمئن ہونا چاہیے کہ جرم ثابت ہو گیا سرکم اسٹریشل ایویڈنس یہ عام طور پر قانون کے ماہرین کہتے ہیں سرکم اسٹریشل ایویڈنس کو کہا جائے کرینا یعنی عربی میں اردو میں اس کے لیے کرینے کا لفظ ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ گواہ جھوٹا ہو سکتا ہے کرینا جھوٹ نہیں بولتا تو بعض اوقات کرینے کی بنیاد پر سرکم اسٹریشل ایویڈنس کی بنیاد پر جج فیصلہ کر دیتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بیل کی گواہی پر فیصلہ کیا میجسٹریٹ نے جسٹس صاحب نے جوتے کی گواہی پر فیصلہ کر دیا تو اس معاملے میں کوئی پابندی قرآن حدیث میں نہیں لگائی یعنی جب بھی کوئی جرم ہوگا اس کی تحقیق کی جائے گی اس تحقیق کے بعد یہ جج فیصلہ کرے گا ممکن ہے کہ ایک معاملے وہ دس مردوں کی گواہی کو قبول کرنے سے انکار کر دے ہو سکتا ہے کسی معاملے میں عورتوں کی گواہی کو قبول کرنے سے انکار کر دے وہ گواہی پر جرا کر کے یہ دیکھے گا کہ گواہی قابل قبول ہے یا نہیں تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو گواہی ہے اس کا کوئی تعلق قرآن مجید کی آیات سے نہیں ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جب لا آف ایویڈنس بنایا گیا تو اس میں اس گواہی میں یہ چیز داخل کر دی گئی قرآن مجید میں سرے سے یہ زیر بحث ہی نہیں ہے اس میں جج قاضی معاشرہ اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا بس یہ واضح ہونا چاہیے کہ جرم ثابت ہو گیا دستاویز سے ثابت ہو جائے گا کرینے سے ثابت ہو جائے گا سرکم اسٹریشل ایویڈنس سے ثابت ہو جائے گا کسی ایک بچے کی گواہی ثابت ہو جائے گا آپ دیکھیے کہ کسی جگہ ڈاکہ پڑا ہے گھر کے سارے افراد مارے گئے ایک بچہ چار پائی کے نیچے چھپ گیا بچ گیا لیکن جب عدالت میں پیشی ہوئی تو بچے نے اتنی وضاحت سے گواہی دے دی کہ لوگ پہچانے گئے ممکن ہے کہ کوئی گھر کا پرانا ملازم آیا ہو اور بچے نے اس کو پہچان لیا ہو اور ہر لحاظ سے واضح ہو گیا تو کوئی پابندی نہیں ہے اس میں غلط کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اسلام نے کوئی فرق کیا ہر کسی نہیں کیا دوسری گواہی وہ ہے جو دستاویزات پر لی جاتی ہے یعنی میں نے آپ نے کوئی قرض کا معاملہ کیا کوئی مکان خریدا ہے کچھ کیا ہے اس میں جو ڈاکومنٹ لکھا جاتا ہے اس کے اوپر بھی گواہ بنائے جاتے ہیں نکاح ہو رہا ہے مثال کے طور پر معاملہ اس میں گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں اب جب گواہ کا انتخاب ہم کریں گے تو اس میں کوئی معاشرے کے لحاظ سے ہدایت دینی پڑ جاتی ہے مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھا تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی شاعروں کی گواہی نہ لیجیے گا میں خود شاعر ہوں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں یعنی اس کا تعلق یہ تو میں نے یاد رہا ہے تفنن کا یعنی حالات کے لحاظ سے تو قرآن مجید میں جو معاملہ زیر بحث آیا سورہ بکرا کے آخر میں یہ یہ دستاویزات ڈاکومنٹس کی گواہی کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ خواتین چونکہ گھروں کے اندر رہتی ہیں ان کا باہر کے معاملات سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا اس زمانے کی بات ہو رہی ہے نہیں تعلق ہوتا اس وجہ سے اس کا اندیشہ ہے کہ جب یہ مردوں کے ساتھ آج سے دس سال بعد جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا یہ گواہی فوراً نہیں ہوتی آج ایک ڈاکومنٹ لکھا گیا ممکن ہے کہ ڈسپیوٹ پندرہ سال بعد ہو تو ایسا نہ ہو کہ گھر در میں رہنے کی وجہ سے مردوں کے درمیان کھڑے ہو کے گواہی دینے کے لیے اٹھے تو
جب عورت کو گواہ بنایا جائے تو ساتھ ایک دوسری عورت کو بھی کھڑا کر دیں تاکہ اس گھبراہٹ میں وہ اس کی مدد کر سکے یہ بات کہی اس کا تعلق ان حالات سے آج سے کوئی تعلق نہیں آج اگر عورتیں اس قابل ہو گئی ہیں کہ وہ بغیر گھبراہٹ کے مردوں کے درمیان بیٹھ سکتی ہیں گواہی دے سکتی ہیں تو بسم اللہ کوئی ارش کے بات